நானே விக்ரமுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கே தெய்வத் திருமலை அஞ்சு கோடி கொடுத்தார் இதே ராமராஜன் ஒரு கோடி ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினார் ஒரு நேரத்தில் கரகாட்டக்காரன் அப்போ ரஞ்சி சார் முப்பதாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் அவருக்கு இன்னைக்கு ராமராஜன் நிலைமை என்ன ரஞ்சி சார் நிலைமை என்ன இப்போ ஆர்யா மார்க்கெட்டே இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் மதராஸ் பட்டம் எடுத்தோம் மார்க்கெட்டே கிடையாது அவனுக்கு நல்லா போயிடுச்சு அவருக்கு மார்க்கெட் வந்து அதை வச்சு அவருக்கு பத்து படம் வந்தது அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து மார்க்கெட்டே கிடையாது விக்ரமுக்கு வீட்டில் சும்மா உட்காந்தா தேவ திருமகள் கூப்பிட்டு எடுத்தோம் இப்போ ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்போ விஜய் இருக்கார் விஜய் சில பேர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு படம் அவரெல்லாம் படம் பண்ணி கொடுப்பார் இந்த படம் வந்துட்டு இப்போ அஜித் என்ன பண்ணார் தியாகராஜன் சஜீவ் தியாகராஜன் ஒரு படம் பண்ணார் வேகம்னா அடிபட்டு போச்சு அடுத்தாப்பில் இப்போ இந்த படம் பண்ணி கொடுத்தாரு இதில் வந்து எனக்கு பெரிய லாபம் வருது அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க காலவெல்லாம் எடுத்து ரொம்ப லாஸு அவர் தனுசுக்கு சொந்த மருமகனுக்கே ஹெவி லாஸு ஒரு இப்போ தலைவான்னு நம்ம ஒரு படம் எடுத்தோம் விஜயை வச்சு அந்த நேரத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா ஜெயலலிதா ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கலப்பினாங்க அவன் செல்வராவன் பெரிய டைரக்டர் தான் அவன் வந்து சூர்யா வச்சு பண்ணி இப்படி ஒரு ஃப்ளாப் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ண முடியும் அது மாதிரி சிவகாட்சி படம் இப்போ ஒரு படம் லோக்கலாக என்ன ஆ அட்டு ஃப்ளாப்பு பிரபு தேவா மார்க்கெட்டே இல்லாமல் இருந்தார் என் பையன் கூப்பிட்டு தெய்வி பண்ணான் இப்போ அஜித்தும் சொல்கிறேன் இருக்கார் விஜயும் சொல்கிறேன் இருக்கார் அவர் கதை கேட்டிருக்காரு எப்போ டைம் கூப்பிட்றாரோ படம் எடுத்து நஷ்டப்பட்ட ப்ரொடியூஸ் இருக்கு நஷ்டம்னு தெரிஞ்ச உடனே கவலைப்படாதீங்க ஏன் சம்பளத்தை நான் குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஹீரோ யாராவது இருக்காங்களா அப்படி கேட்டீங்கன்னா விஜயகாந்த் ஒருத்தர் விஜயகாந்த் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு படம் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்தாப்பில் அவங்க படத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ரூபா குறைச்சி கொடுங்க அஞ்சு ரூபா குறைச்சி கொடுங்க சம்பளம் அப்போ வந்து முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா சம்பளம் தான் அப்போ இப்போ ஜெய் சார்லாம் என்ன பண்ணுவார் ஜெய்சங்கர் அதை விட விஜயகாந்தை விட ஜெய்சங்கர் சொல்லலாம் அவர் அஞ்சு ரூபா வாங்கிறது அஞ்சு ரூபா சம்பளம் ரிலீஸ் அன்றைக்கி வருவார் ஏன்டா செட்டி பயலா ஏன்னா ஒரு பிரச்சனையாடா அப்படிம்பார் ஆமாம் நான் ஆயிரம் ரூபா குறையுது தொலைவா அப்படின்னா உடனே கீதாவுக்கு ஃபோன் போட்டு அவன் ஒய்ஃபுக்கு போட்டு போய் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து விட சொல்லுவார் ஆயிரம் ரூபா தான் அப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் டெபிட் வரும் படமே ஒன்றே ஆறு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் ஃபஸ்ட் காப்பியாக வரும் ஸ்ரீ பிரியாவுக்கு மூணு ரூபா சம்பளம் இவருக்கு அஞ்சு ரூபா சம்பளம் ப்ரொடக்ஷன் செலவே ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஐநூறுரூவா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்ட கொடுத்து விட்டா ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து விட்டா ஐநூறுரூவா தான் கொடுப்போம் அவன் காலை டிஃபன் வாங்கி கொடுத்து மத்தியானம் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து பேட்டா கொடுத்து ஆனால் நூறுரூவா இருக்குமா அப்போ காலையில் வச்சுக்கடா நாளைக்கு ஷூட்டிங் வச்சுக்கிடான்னு சொல்லுவேன் நான் இது சொல்கிறது எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு எண்பது வரைக்கும் அப்போ அப்படி இருந்தது சினிமா அப்போ வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு நடிக்க சான்ஸ் கொடுத்தா போதும் படத்தை வெளியே வந்த ஸ்க்ரீனில் வந்தால் போதும் அப்படின்னு இருந்தாங்க இப்போ நம்மளே வந்து நானே விக்ரமுக்கு ஐயாயிரரூவா சம்பளம் கொடுத்துருக்கேன் அப்பா இனியெல்லாம் சுமேன்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் அதில் அப்பாஸ் வந்து ஹீரோ அப்பாஸுக்கு டப்பிங் பேசினார் விக்ரம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி அவருக்கே தெய்வ திருமலை அஞ்சு கோடி கொடுத்தார் இது சினிமா மார்க்கெட்டு இருந்தால் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படி இல்லை அதுக்கப்புறம் தாண்டவம் படத்துக்கு ஏழு கோடி ரூபா வாங்கி கொடுத்தேன் யூடியூபில் இன்றைக்கி அவர் அப்படியே இதில் சங்கர் படத்தில் பண்ணார் அதிலெல்லாம் பண்ணார் பெரிய லெவலில் பணம் பண்ணுறாரு ஒன்றார் இதே ராமராஜன் ஒரு கோடி ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினார் ஒரு நேரத்தில் கரகாட்டக்காரனுக்கு அப்புறம் ரஞ்சி சார் முப்பது ரூபா தான் வாங்கினார் சம்பளம் முப்பதாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் அவருக்கு இன்றைக்கி ராமராஜன் நிலைமை என்ன ரஜினி சார் நிலைமை என்ன இதுதான் சினிமா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பெரிய பெரிய ஃபிலிம் கம்பெனி ஃபிலிம்கோ பெரிய தேவர் ஃபிலிம்ஸு ஏவிஎம்மு ஜிவி ஃபிலிம்ஸு ஏவிஎம் இல்லை சாரி ஏவிஎம் அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருக்காங்க பிஎஸ் வீரப்பா தேவர் ஃபிலிம்ஸு ஜ ஃபிலிம்கோ காதர் ஃபிலிம்கோன்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி அது போக நம்ம சின்ன சின்ன ஒரு படங்கள் சொந்த பண்ணுற ஜிவி ஜிவி ஃபிலிம்ஸு இவங்கெல்லாம் பணத்தை போட்டு படம் எடுத்து இன்றைக்கி கம்பெனியே இல்லை அவங்க பையங்கள்லாம் வந்து டு மானியம் வாங்கிட்டுருக்காங்க தே புடிசர் கவுன்சிலில் இப்போத்தாயிரம் பதினாயிரம் கொடுக்குறாங்க அந்த மானியம் வாங்கிட்டுருக்காங்க எவ்வளோ தூரம் இதை சொல்லவே கூடாது வெளியே இருந்தாலும் உண்மையாக சொன்னால் தானே சில பேர்களுக்கு தெரியும் அது வந்து போய் கிடையாது
இப்போ ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்போ விஜய் இருக்கார் விஜய் சில பேர் பண்ணியிருக்கார் ஒரு படம் அவரெல்லாம் படம் பண்ணி கொடுப்பார் இந்த படம் வந்துட்டு இப்போ அஜித் என்ன பண்ணார் தியாகராஜன் சஜீவ் தியாகராஜன் ஒரு படம் பண்ணார் வேகம்னு அடிபட்டு போச்சு அடுத்தாப்பில் இப்போ இந்த படம் பண்ணி கொடுத்தார் இதில் வந்து என்ன பெரிய லாபம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க விஜய் அஜித் இருக்கார் விஜய் இருக்கார் ரஜினி சார் பண்ணுறாரு அது தெரியாது அவர் அவரெல்லாம் என்ன பண்ணுறாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது கமல் சார் வந்து பண்ணுவார் சில நேரங்களில் பண்ண மாட்டார் அவர் வந்து அது மாதிரியே டைப்பு ஒவ்வொருத்தர் இருக்காங்க அது வந்து அவங்களுக்குள்ள ப்ரொடியூசருக்கும் அவங்களுக்குள்ள அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் அந்த மியூச்சுவல் நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இவர் கண்டிப்பாக அவர் குறைச்சி கொடுப்பார்னு நம்ம போய் பண்ண முடியாது லேடி ஆர்டிஸ்ட் கூட பத்தாயிரம் கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க டப்பிங்கில் பணம் வாங்கிடுவாங்க எல்லோரும் சில ஹீரோக்கள் அவள் கடைசியில் வாங்கிக்கிறார் சத்யராஜ் இருக்கார் சத்யராஜ் விட்டு கொடுப்பார் அது மாதிரி நிறையா ஹீரோக்கள் ஏன்னா அவங்க படம் அவங்க படம் தானே அவங்க படம் வெளியே வரணும்ல அதனால் அவங்க விட்டு கொடுப்பாங்க அது அது பார்ப்பாங்க யார் புண்டி செருது இவங்க வேணே பண்ணுறாங்களா இல்லை சம்பாரிச்சுட்டு நம்மளை ஏமாத்துறாங்கன்னா விட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லோரும் பண்ணக்கூடியவங்க சினிமாவில் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அண்ணன் தம்பி நடிகர்கள்லாம் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இந்த மாதிரி வந்து லாஸ் ஆகி ஆகி புடிச்சவரை பிடிச்சவர் ஆகி பிடிச்சவர் பண்ணுறது சில பேர் உங்கள் நடிகர்கள் வந்து மார்க்கெட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல பாக்கியராஜ் சார் ஒரு பேச்சுக்கு அவர் கோச்சுக்கிற போகிறது இல்லை நல்ல பெரிய ஹீரோ பெரிய சம்பளம் வாங்கினவர் அவர் படம் லாஸ் ஆனோன்னா வீட்டில் உட்கார முடியாது அவர் படம் எடுத்தார் அவர் படம் எடுத்தால் அவர் படம் வரிசையாக லாஸ் ஆகும் லாஸ் ஆன் இன்றைக்கி அவர் நினச்சிருந்தால் இன்றைக்கி பத்து வீட்டுக்கு சொந்தக்காரராக இப்போ பங்களாவில் உட்கார்ந்துட்டுருக்கலாம் நடிக்காமே அவர் சம்பாரித்த பணத்துக்கு ஆனால் அவர் பையனிலே இண்டஸ்ட்ரியில் போட்டு அவர் பையனை ஹீரோ ஆக்கி அதுக்கு செலவு பண்ணி இது பண்ணி அப்படி இருக்குது சில பேர் பார்ப்பாங்க ஒரு பையன் ஒரு படம் எடுப்பாங்க பையன் சரியா வரலையா அதுக்கப்புறம் எடுக்கவே மாட்டாங்க பாலராஜா எடுக்கவே மாட்டார் அவர் பாட்டுக்கு சேஃப் பார்த்துருப்பார் சில பேர் அப்படி இருக்காங்க அது வந்து தொழில் அவங்க வந்து ஒரு தடவை சொல்ல முடியாது வெளியே இருந்து தன் பையனை உருவாக்கணும் அப்புறம் மாப்பிள்ளையை உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு வர்றாங்கல்ல அவங்க வந்து இப்படி பணத்தை கொண்டாந்து விட்டால் ஒரு மூணு கோடி நாலு கோடி விட்டு போயிடுவாங்க அதோட சினிமா மறந்துடுவாங்க ஏன்னா உழைச்சி வேறு ஒரு தொழிலில் உழைச்சி சம்பாதிச்சவங்க சில வேறு மாதிரி இப்போ மாற்றின் இருக்கார் லாட்டரி டிக்கெட்டில் கோட்டு கோடியாக சம்பாதிக்கிறாரு பெரிய பெரிய ஆளுங்க அது மாதிரி இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் லாஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு கவலை இல்லை பெரிய பெரிய ஆளுங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய படமாக தோணாது அதுதான் பிரச்சனை வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து நடிகர்கள் வந்து விட்டு கொடுக்குறது ஒன்றும் கிடையாது அவங்க தான் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்களுடைய மேனேஜர் மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இப்போ சிவகார்த்தியன் வந்து லாஸ் ஆனார்னா ரெண்டு படம் அவரே ஒத்துக்கிட்டார் நான் வந்து என் படம் தான் அது நான் வந்து அவர் பே பேரை போட்டு எடுத்தேன் லாஸ் ஆகிடுச்சு அவருக்காக நான் என்ன பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓப்பனாகவே சொல்கிறார் அது மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் நீங்கள் ப்ரொடியூசராக இருந்திருக்கீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ உள்ள ஹீரோவில் யாருக்கு நல்ல மார்க்கெட்டு மார்க்கெட்டுன்னு இன்றைக்கி இப்போது அந்த மாதிரி முன்னாடி இருந்தது முன்னாடியும் மட்டும் இல்லை முன்னாடி எம்ஜிஆர் படம் லாஸ் ஆகிருக்கு சிவாஜி படம் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அது மாதிரி இப்போ ரஜினி சார் படம் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு காலாவெல்லாம் எடுத்து ரொம்ப லாஸு அவர் தனுஷுக்கு சொந்த மர்மனுக்கு ஹெவி லாஸு அது மாதிரி விஜயகாந்த் விஜய் வச்சு எடுத்து இப்போ லாஸ் ஆகிருக்கு அஜித்தை வச்சு எடுத்து லாஸ் ஆகிருக்கு எல்லாருமே அது ஒரு நேரத்தை பொறுத்து கதையை பொறுத்து அந்த டயத்தை படம் ரிலீஸ் ஆகிறத பொறுத்து இது பல சூழ்நிலைகள் இருக்குது ஒரு இப்போ தலைவான்னு நம்ம ஒரு படம் எடுத்தோம் விஜயை வச்சு படம் நல்ல படம் அந்த நேரத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா ஜெயலலிதா ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கிளப்பினாங்க கிளப்பி கொண்டு வந்து ஒரு வாரம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விடாமல் பண்ணாங்க அதில் கொஞ்சம் லாஸ் ஆகி போச்சு அவங்களுக்கு அது மாதிரி லாஸ் ஆகிறது வேறு இப்போ கமல் வந்து ஒரு படம் எடுத்தார் முஸ்லீம் அந்த இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் ஆமாம் அதை படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விடாமல் பண்ணாங்க அது மாதிரி ஒரு லாஸ் ஆகிறது இருக்குது சில படங்கள் வந்து நம்ம நினைப்போ ஜூ சூர்யா படம் நம்ம பேர் நினச்சி பெருசாக பண்ணுவோம் டயரக்டர் வந்து அவர் மைண்டில் படம் எடுப்பான் அந்த ஹீரோவுக்கு செட் ஆகாது இப்போ வனமகன் கூட நம்ம ஒரு சின்ன தவறு பண்ணிட்டோம் டைலாக்கு பேசாத ஒரு ஹீரோ அதில் ஒத்துக்கிற மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒத்துக்கல அதாவது சேலஞ்ச் மாதிரி பண்ணி பார்க்குறது சில பெரிய டைரக்டருங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம பார்ப்போம் விட்டால் பெரிய சக்ஸஸ்ஸு இல்லை அப்படின்னு பண்ணு அவன் செல்வராவன் பெரிய டைரக்டர் தான் அவன் வந்து சூர்யா வச்சு பண்ணி இப்படி ஒரு
அதே மாதிரி அண்ணி ஆண்டனி விஜய ஆண்டனி படம் வரிசையாக நாலு படம் அடி அப்போ ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ சந்தானம் ரெண்டு படம் ஒரு படம் ஓடும் அடுத்தாப்பில் ஓடுமா ஓடாதான்னு தெரியாது இப்போ பிறகு தேவா மார்க்கெட்டே இல்லாமல் இருந்தார் என் பையன் கூப்பிட்டு தேவி பண்ணான் நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த பழைய படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு பத்து படம் கம்மிட் ஆச்சு இப்போ மறுபடியும் அவருக்கு மார்க்கெட் டல் ஆச்சு அவர் மாப்பி போயிட்டார் இருக்கிற பூட்டிஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கான் அது மாதிரி ஒரு இது இது நேரம் டைம் தான் அதே மாதிரி டைரக்டருங்களுக்கும் மணியரத்தனம் வேறு பெரிய டைரக்டர் ஃபெயிலியர் கொடுக்கலையா அது மாதிரி தான் அது சில நேரங்களில் ஃபெயிலியர் வந்துடும் இப்போ விஜய் வாட்ச்மேன்லாம் எடுத்து தேவையில்லை லாஸு இப்போ சரி அவர் நேம் என்னடா விஜய் இப்போ இப்படி ஒரு படம் எடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற ஆடியன்ஸு அவன் வந்து தெய்வ திருமகள் மதராஸ் பட்டம் தாண்டவம் இதுகளெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பார்க்குறான் பார்க்கையில் இது வந்து அவனுக்கு எல்லாம் இது மாதிரி தெரியுது இது உண்மை தான் அது மாதிரி பெரிய பெரிய டேரக்டருங்க கே எஸ் ரவிக்குமார் எடுத்தது மணியரத்தன் எடுத்தது இவர் நம்ம சங்கர் எடுத்தது சங்கர் எடுத்து ரெண்டு படம் ஆற்று ஃப்ளாப் ஆக இல்லையா அது மாதிரி பெரிய டேரக்டர்னால் அவர் அவங்க ஒரு தீமில் ஒரு ஐடியாவில் எடுப்பாங்க அது சரியாக வரலைங்கள அது ஃபெயிலியர் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆடியம் மக்கள் ஏற்றுக்கணும் நீங்கள் என்ன தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் காசு கொடுத்து பார்க்குறான் பாருங்கள் அவன் மொதல் நாள் சொல்கிறான் பாருங்கள் ஏய் ஓகேடா படம் திருப்தியாக அவன் வெளியே வந்தான்னா ஓகே என்னடா படம் எடுத்துக்கான்னு சொல்லிட்டான்னா போச்சு இதே தான் திருநெல்வேலியில் சொல்லுவோம் மாரியில் சொல்லுவோம் கோயம்புத்தூரில் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு அடுத்த ஒவ்வொரு நாள் நாலு நாள் தான் இப்போ படம் போகுது முன்னாடிலாம் நாலு நாள் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழித்து பிக்கப் ஆகும் இப்போ அன்னைக்குலி பத்ரகாளி அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழித்து தான் படம் பிக்கப் ஆகி ஓடிச்சு இப்போ மூணு நாள் மூணு நாள்லேயில் படம் ஓடலைன்னா எடுத்துடுறாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் விஜய் வச்சு படம் எடுத்துருக்கீங்க திருப்பி விஜய் வச்சு படம் எடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இருக்காது அவர் கதை கேட்டிருக்காரு எப்போ டைம் கூப்பிட்றாரோ அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு டேரக்டர் பத்து டேரக்டர் வச்சுருப்பாங்க யாரோ எப்படி சொல்லி வர்றாங்களா சரி நீங்கள் இந்த டேரக்டர் போய் பாருங்கள் அப்படின்னா அந்த டேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் தலைவா கூட அந்த மாதிரி தான் சந்திரபாஜின்கிற விட்டு விட்டு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தார் இப்போ விஜயை போய் பாருங்கள் விஜய்கிட்ட கதை இருக்குது நான் விஜய்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா விஜய் விஜய் உடனே அவங்க இப்போ ஹீரோ சொன்னோன்னா மார்க்கெட்டபுள் ஹீரோ சொன்னால் உடனே அவங்க டேரக்டர் வச்சு பண்ணு இப்போ அஜித்தும் சொல்கிறேன்ட்டுருக்காரு விஜயும் சொல்கிறேன்ட்டுருக்காரு அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஹிந்தி போகலான்ட்ருக்கோம் இப்போ பெரிய ப்ரா ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஜெயலலிதா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் தலைவின்னு சொல்லிட்டு அது நாலு மூணு லாங்குவேஜில் பெரிய ஹீரோயின் அந்த கங்காரவநாத் இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா சம்பளம் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி ரூபா பட்ஜெட்டு அது ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் அந்த படத்தை முடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில் ஒரு ரெண்டு பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஹிந்தி போகலாம் ஒரு வேளை தமிழ் போ வரலாம் இப்போ ஆரியா மார்க்கெட்டே இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் மதராஸ் பட்டம் எடுத்தோம் மார்க்கெட்டே கிடையாது அவனுக்கு அப்போ நல்லா போச்சு அவருக்கு மார்க்கெட் வந்து அதை வச்சு அவருக்கு பத்து படம் வந்தது அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து மார்க்கெட்டே கிடையாது விக்ரமுக்கு வீட்டில் சும்மா உட்காந்தாப்பில் தேவ திருமகள் கூப்பிட்டு எடுத்தோம் தேவ திருமகள் பெரிய கிட்டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் போயிடுச்சு ஆனால் அது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு த இப்போ விஜய் போல் டேரக்டர் என் பையனுங்கிறக்காக நான் பெருமை சொல்லல இவங்கள போல் டேரக்டர் இருக்காங்க சில பேர் இப்போ நீங்கள் உங்களை பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் ஆக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா யார் என்ன விசாரித்து உங்களை தேடி பிடிச்சி வருவாங்க ஒரு பெரிய ஆள் வந்து என் பையனை ஆக்ட் பண்ண வரையும் நான் ஒரு ஓடி ரெண்டு ஓடி தரேன்னா கூட பண்ண மாட்டாங்க இதுவரை என்னுடைய உரையாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வி டாக்கீஸ் நேயர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வி டாக்கீஸ் சேனலுக்கு ஹாய் திஸ் இஸ் மீ மஞ்சுமா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு வி டாக்கீஸ்